quien habló también fue el jefe de gabinete, Carlos Bianco, apuntando directamente a la oposición en la provincia de Buenos Aires. Hubo una instrucción muy clara del expresidente Macri hace unos 10 días, eh, llamando públicamente a través de un tuit a los intendentes a no adoptar las medidas del gobierno nacional y del gobierno provincial. Más allá de lo que sucede en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no es mi jurisdicción, eh, pero en la provincia de Buenos Aires también hubo una serie de intendentes, un puñadito digo yo, eh, porque la gran mayoría de los intendentes de la oposición no han tomado ningún tipo de medidas, no ha presentado ningún tipo de amparo, ninguna medida cautelar, inclusive, como te decía, General Villegas es un distrito eh, gobernado por la oposición y nos ha solicitado pasar a la fase 2 y está de acuerdo con tener una suspensión temporal de 15 días de las clases en algunas localidades de su distrito para reducir la circulación. O sea que no es una medida homogénea que está tomando la oposición, solamente aquellos que le responden directamente al, al expresidente Macri. Me parece un error, la verdad, eh, inclusive en su táctica política me parece un error. La gente lo que quiere en este momento es que la cuidemos, no quiere eh, ver si hay una cautelar, un amparo, si tiene que mandar o no al nene a la escuela al otro día, se está enloqueciendo la gente. Me parece que es un error gravísimo, en términos generales lo digo, judicializar la política y en particular judicializar la política en medio de una pandemia, cuando se trata de medidas sanitarias que tienen como objetivo salvar vida de la gente. Me parece una locura, una aberración política y en el caso del fallo de la justicia porteña, una aberración jurídica, porque tomaron un fallo sobre una materia que no tiene competencia, claramente.